আসসালামু আলাইকুম রমজান মাস উপলক্ষে আজকে আমি আস্তাকফিরুল্লাহ সম্পর্কে কিছু কথা বলবো এই ফজিলত সম্পর্কে সেই সাথে নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া কিছু উদাহরণ এবং কিছু আমল নিয়ে কথা বলবো সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম আমি মাহফুজ এম ফ্যামিলি পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও রমজানুল মোবারক রমজানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আর অল্প কয়েকটা রোজা বাকি আছে আল্লাহ দরবারে শুক্রিয়া জানাই আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ শরীরে রোজাগুলো রাখার এবং ইবাদন দিয়ে করার তৌফিকতা দিয়েছেন শুক্র আলহামদুলিল্লাহ তাহলে প্রথমে জেনে নেওয়া যাক আস্তাক ফিরুল্লাহ ফজিলতগুলা কি পাঁচটা ফজিলত নিয়ে কথা বলবো একজন স্কলারের তফসির থেকে কথাগুলো শুনেছি আমি এবং একজন মুফতি যিনি এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন ওনার কথা থেকেও জিনিসগুলা সারাংশ নিয়ে কথা বলছি প্রথম ফজিলত হচ্ছে আস্তাক ফিরুল্লাহর সাথে যদি আমরা লেগে থাকি প্রতিনিয়ত আস্তাক ফিরুল্লাহ পড়ি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করবেন নাম্বার টু আল্লাহ দুশ্চিন্তা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিবেন তিন নাম্বার ডায়বি রিজিক দান করবেন চার নাম্বার আল্লাহর শাস্তি আমাদের উপর আসবে না নাম্বার ফাইভ আল্লাহ আমাদেরকে যদি আমরা প্রতিনিয়ত আস্তাক ফিরুল্লাহর সাথে লেগে থাকি তাহলে মুস্তাজাবুদ দাওয়া বানিয়ে দিবেন আসলে একটু ডিটেলসে কথাগুলো শুনি প্রথম যেটা বলেছিলাম আল্লাহ বিপদ থেকে রক্ষা করবেন আমাদের প্রতিনিয়তই কিন্তু আমাদের জীবনে বিপদ বিপদ আমাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছে আমরা যদি আস্তাক ফিরুল্লাহর সাথে সবসময় লেগে থাকি আল্লাহ বিপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে না দুই নম্বরে যেটা বলছিলাম আল্লাহ আমাদেরকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিবেন আমাদের কিন্তু প্রতিনিয়ত সবসময় আমাদের দুশ্চিন্তা লেগেই আছে নানা রকম দুশ্চিন্তায় আমরা আক্রান্ত আস্তাক ফিরুল্লাহর সাথে যদি আমরা লেগে থাকি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে সেই দুশ্চিন্তাগুলো থেকে মুক্তি দিবেন তিন নম্বরে যেটা বলেছিলাম আল্লাহ গাইবি রিজিক দান করবেন এমন জায়গা থেকে রিজিক আসবে যেটা আমরা কল্পনাও করিনি এরকম জায়গা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রিজিক দান করবেন চার নম্বরে বলছিলাম আল্লাহর শাস্তি আসবে না আমাদের উপরে আজকে দেখুন আমরা প্রতিনিয়ত সবসময় দেখতে পাচ্ছি কোনো না কোনো শাস্তি আজাব এগুলার তে আমরা আক্রান্ত কারণ আমরা আসলে সত্য কথা বলতে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে নিয়ত আস্তাক ফিরুল্লাহ পড়ি আস্তাক ফিরুল্লার সাথে লেগে থাকি চার নম্বর ফজিলত হিসেবে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না আল্লাহর আজাব থেকে আজাব আমাদেরকে পাকড়াও করবে না নাম্বার ফাইভ মুস্তাজাবুদ দাওয়া বানিয়ে দিবেন আল্লাহ যদি আমরা প্রতিনিয়ত সবসময় আস্তাক ফিরুলের সাথে আঠার মতো লেগে থাকি মুস্তাজাবুদ দাওয়া হচ্ছে একটু সংক্ষেপে বলি যার দোয়া আল্লাহ কবুল করেন আস্তাক ফিরুল্লার ফজিলত অনেক বেশি তো আসুন আমরা আমি আমি নিজেও চেষ্টা করছি এখন আস্তাক ফিরুল্লাহ যত ফ্রিকুয়েন্টলি পারি পড়ার চেষ্টা করি আসুন আমরা সবাই চেষ্টা করি এরপরে নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকে কিছু এক্সাম্পল শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম কোনো রকম শো অফ না শুধুমাত্র অন্যকে অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ করার জন্য নাম্বার ওয়ান গত দুই দুই তিন বছর হবে আমার মনে ম্যাক্সিমাম আমি কাজে যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে কাজে আমি যেদিক দিয়ে যাই সেখানে অনেক বড় বড় ঘর বাড়িগুলো দেখি আর কি তো স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে হয় সব মানুষের একটা বেসিক ইনস্টিং যেটা হয় ইস আমার যদি এরকম একটা বাড়ি থাকতো এরকম একটা জিনিস আমার মধ্যে কাজ করছিল কয়েকদিন একদিন দুই দিন মনে হয় জিনিসটা মানে চিন্তা করছিলাম ইস আমার যদি এরকম বড় একটা বাড়ি থাকতো সুন্দর একটা এরকম বাড়ি থাকতো এই জিনিসটা একটু কাজ করছিল আমার মনে হয় সেকেন্ড বা থার্ড ডেতেই আমি দেখলাম একটা লোক হুইল চেয়ারে করে যাচ্ছে তার মোস্ট প্রবাবলি জন্মগতভাবেই পা দুটা কাজ করে না সে হাঁটতে পারে না হুইল চেয়ারে করে সে ট্রাভেল করছে আল্লাহর কি অশেষ সহমত দেখেন আমার মধ্যে একটা অসন্তুষ্টি কাজ করছিল ইস আমার যদি এরকম একটা বড় বাড়ি থাকতো এত বড় একটা এই বাসা হতো বাসা থাকতো এই জিনিসটা নিয়ে যখন আমি একটু চিন্তা করছি বা একটু উদাসীনতা চলে আসছে বা একটু একটু চাওয়ার মাত্রাটা যখন বাড়ছিল আল্লাহর সাথে সাথে একটা এক্সাম্পল সামনে দিয়ে দিলেন হেদায়তের জন্য যে লোকটা দুটা পাই নাই সে হাঁটতেই পারছে না আমার তো আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া করা উচিত অ্যাটলিস্ট আল্লাহ আমার সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব কিছু একদম স্বাভাবিক রেখেছেন তখন আমার মধ্যে এই জিনিসটার মানে উপলব্ধি আসলো 
যে আমার শুক্রিয়া করা উচিত আল্লাহ আমাকে যে নিয়ামতগুলো দিয়েছেন আমাকে সুস্থ রেখেছেন আমার সব কিছু ঠিক আছে আমার যাই আছে তা নিয়ে শুক্রিয়া করা উচিত সেই উপলব্ধিটা আমার তখন আসছে এবং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি আমার মনে হয় হেদায়ত স্বরূপ আল্লাহ আমাকে একটা এক্সাম্পল দিলেন দেখো তোমার কিন্তু সব কিছু ঠিক আছে ওই লোকটাকে দেখো সে তার দুটা পাই নাই সে হাঁটতেই পারছে না তো আমিও কিন্তু তার পজিশনে থাকতে পারতাম সেই জন্য আমার মনে হয় আমি তখন থেকে বিশ্বাস করেন সেদিন থেকে মানে যখনই মানে নামাজ পড়ে মুনাজাত করি চেষ্টা করি যে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া করতে আল্লাহ তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার জন্য শুক্র আলহামদুলিল্লাহ এই জিনিসটা আমার মনে হয় মানে আমি আপনাদের সাথে এই জন্যই শেয়ার করলাম আমরা সব সময় কিন্তু মানে আরও চাই আরও চাই আরও চাই কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহ যা দিয়েছেন সেটা নিয়ে যে শুক্রিয়া করা উচিত আমাদের সেই উপলব্ধিটা কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কম তা আমার সেদিন থেকে আমার মধ্যে এই উপলব্ধি এসছে যে আল্লাহ আমাদেরকে যা দিয়ে আমাকে যা দিয়েছেন আমার সব কিছু যেরকম নর্মাল রেখেছেন যা নিয়ামতগুলো আমাকে দিয়েছেন সেই জন্য আল্লাহর দরবারে শুক্র আলহামদুলিল্লাহ আশা করি আপনারাও যে যার পজিশন থেকে যেরকমই হোক যা যে যার নিয়ামত আছে যেভাবে আছেন যে পরিস্থিতি আমরা আছে আমার মনে হয় শুক্রিয়া করা উচিত আল্লাহ দরবারে দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস বলতে যাচ্ছিলাম আমি আমি কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত জীবন থেকে জিনিসগুলা বলছি উদাহরণগুলা হয়তো আপনাদের মধ্যে আমি কিন্তু কোনো রকম শো অফ না জাস্ট শেয়ার করছি সেটা যদি ইন এ ওয়ে অফ লাইক ইন্সপায়ারিং আদার্স হয়ে থাকে সে উদ্দেশ্যে ঠিক আছে আরেকটা এক্সাম্পল বলি আমি পোস্ট কোড লটারি খেলতাম টেন পাউন্ডস করে আমার এই মান্থলি আমাকে চার্জ করত তো আমি একজন স্কলারের কথা শুনলাম উনি বলছেন আপনার সুদ খাওয়া তারপরে লটারির টাকা খাওয়া জুয়া খেলা এগুলো হচ্ছে একেবারে হারাম আমার মধ্যে জিনিসটা খুব স্ট্রাইক করলো আমি বললাম আমি তো এই পোস্ট কোড লটারি কিনি এবং সেখান থেকে আমি আমার মনে হয় কাপল অফ টাইমস আমি কিছু টাকাও পেয়েছি টেন পাউন্ড টোয়েন্টি পাউন্ড সামথিং লাইক দ্যাট এরকম কিছু টাকা পেয়েছি তা আমার তখন আমি চিন্তা করলাম টাকাটা তো হালাল না আমার এটা বন্ধ করা উচিত বিশ্বাস করেন আমি ওই স্কলারের ইসলামিক লেকচার শুনে আমি তারপরে আমি এটা ক্যান্সেল করে দিয়েছি আমার ডাইরেক্ট ডেবিটটা ক্যান্সেল করে দিয়েছি আমি পোস্ট লটার আর খেলি না এবং আল্লাহ কি রহমত দেখেন আপনি আল্লাহর কথাগুলো যখন আপনি ফলো করবেন আমার আমি তার একদম বাস্তব এক্সাম্পল দেখেছি আমার লাইফে ইনকামে বরকত হওয়ার জন্য হালাল হারাম মেনটেন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো আল্লাহ আমাদের জন্য হালাল করেছেন সেগুলো আমরা মেনটেন করবো যেগুলো হারাম করেছেন সেগুলোর থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে এই জিনিসটা আমি একেবারে আমার বাস্তব জীবন থেকে বুঝতে পারলাম তৃতীয় এক আরেকটা এক্সাম্পল আমার মানে বাস্তব জীবন থেকে তুলে ধরতে চাচ্ছি গত আমার মনে হয় তাও এরকম কাপল অফ ইয়ার্স ব্যাক হবে আমি এক কোন দেশি লোক বলবো না এক লোকের সাথে দেখা হলো ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার কথায় কথায় আসলো নামাজ পড়ছেন কি না উনি বললো যে হ্যাঁ আমি নামাজ পড়ছেন আপনি কোথায় নামাজ পড়ছেন এটা তো শপিং মল উনি আমাকে বললেন যে ট্রায়াল রুমে কি উনি নামাজ পড়ছেন ট্রায়াল রুমে ওখানে আপনার আপনি বসেও পড়তে পারেন দাঁড়ায় পড়তে পারেন যদি ওরকম ম্যান অফ স্পেস থাকে সেখানে উনি নামাজ পড়ছেন আমি মানে কমপ্লিটলি সারপ্রাইজ শক্ত হয়ে গেলাম আপনার যদি নামাজ মানে নামাজ পড়ার ইচ্ছা থাকে আমি বুঝতে পারলাম সেটা যে কোনো পরিস্থিতি আপনি নামাজ পড়তে পারবেন স্পেশালি আপনি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি লাইক দিস আমাদের বাংলাদেশের মতো এরকম তো অহরহ মানে একটু পর পর জায়গায় জায়গায় মসজিদ নাই তো এখানে একটু ডিফিকাল্ট সত্য কথা বলতে নামাজ কালাম ওই রকম কাজে কর্মে থাকলে বা বাইরে থাকলে নামাজ কালামগুলো মেনটেন করা কিন্তু আমি তার কথা শুনে বুঝলাম তার ইন্টেনশনটা ক্লিয়ার ছিল সেই জন্য সে আল্লাহ তাকে একটা রাস্তা দেখায় দিয়েছে কীরকম রাস্তা দেখায় দিছে সে একটা হয়তো এই দোকানে ঢুকছে সেখানে একটা ট্রায়াল রুমে ফিটিংস রুমে আপনার ঢুকে সে বসে বা এনাফ স্পেস যদি থাকে দাঁড়ায় সেখানে নামাজটা পড়ছে তখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম আমি যে এক্সকিউজ খুঁজি কোথায় নামাজ পড়বো বা কি পরিস্থিতি কীরকম সেই জিনিসগুলো আসলে আপনার ইন্টেনশন যদি ক্লিয়ার থাকে আমার মনে হয় আল্লাহ আপনি অটোমেটিক একটা রাস্তা বের করে দেয় এরপর থেকে বিশ্বাস করেন কোন রকম শো অফ না শুধুমাত্র আমার বাস্তব জীবন থেকে এক্সাম্পলটা আমি তুলে ধরতে চাচ্ছি এই জন্য হয়তো আপনারা উদ্বুদ্ধ হতো অনুপ্রাণিত হতে পারেন আমি আমার কাজে তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কাজে কখনো নামাজ পড়ি নাই বিশ্বাস করেন একদম সত্য কথা বলতেছি তার কথাটা শুনে আল্লাহ আমাকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করলেন এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করলেন এমনভাবে হেদায়ত দিলেন রাস্তা দেখায় দিলেন আমি তারপর থেকে 
কাজে যখন থাকি অ্যাট লিস্ট ফরজ নামাজটা পড়ার চেষ্টা করি আপনার যদি ইন্টেনশন ক্লিয়ার থাকে আল্লাহ আপনাকে একটা না একটা রাস্তা ব্যবস্থা করে দিবেন অটোমেটিক্যালি সেটা আমি আমার বাস্তব জীবন থেকে বুঝলাম যাই হোক এই তিনটা এক্সাম্পল তুলে ধরলাম আশা করি আপনারা এর থেকে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হবেন প্রথম এক্সাম্পলটা ছিল আমরা সব সময় একটা আমাদের মধ্যে হাই হুতাস থাকে আমার এটা নাই বা আমার ওটা নাই কিন্তু যদি দেখি যে আমার যা আছে অন্যের হয়তো তার অনেক কিছুই নাই আমার ঘর সংসার আমার বাচ্চা কাচ্চা আল্লাহ সব কিছু নর্মাল রাখছে কিন্তু অনেকের অনেক রকম দেখেন অনেক কিছু এলো এলো তা আমি যদি সেগুলোরও সুক্রিয়া করে সে করতে চাই তাও সুক্রিয়া করে কুল করতে পারবো না তো এই জন্য আমি অনুরোধ করব যারা এই ভিডিও দেখছেন আসুন আমরা সবাই প্রতিবক্ত নামাজের পরে আল্লাহর কাছে অ্যাটলিস্ট বলি যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছ তার জন্য শুকুর আলহামদুলিল্লাহ দেখবেন আল্লাহ অনেক খুশি হবে আমি আমি বললাম যে জিনিসটা আমি নিজেও প্র্যাকটিস করি সেকেন্ড যে এক্সাম্পলটা আমি তুলে ধরছিলাম সেটা হচ্ছে হালাল হারাম আমরাও তো এমন অনেক কিছু করে থাকি আমাদের টাকা রাখছি ব্যাংকে সেখান থেকে ইন্টারেস্ট আসতেছে মনে হচ্ছে ও অনেক টাকা আসতেছে কিন্তু বিশ্বাস করেন সেটা আল্লাহর এগেনস্ট আল্লাহ এগেনস্টে আমরা যে কাজগুলো করতেছি তার থেকে কোনো দিন আমাদের মধ্যে সেটা বরকত আসা ইম্পসিবল সেটা দ্বারা আমরা উপকারী উপকারী উপকৃত হওয়াটা এটা অসম্ভব একটা ব্যাপার কারণ এটা আমরা আল্লাহর যা আমাদেরকে করতে বলছেন যা নিষেধ করছেন তার এগেনস্টে করতেছে আমার বিশ্বাস আপনি একটু চেষ্টা করে দেখেন আপনি সুদ খাওয়া বন্ধ করে দেন যদি আপনার ব্যাংকে ওরকম টাকা থাকে ইন্টেনশন থাকে যে ওটা সুদ খাবো আমি সেটা বন্ধ করে দেখেন আপনার জীবনটা আমার মনে হয় ইনশা আল্লাহ আল্লাহ অনেক ভালো কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দেবেন তৃতীয় যে এক্সাম এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম আমরা অনেক সময় চিন্তা করি মানে স্পেশালি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আমরা চিন্তা করি নামাজের কোনো ফ্যাসিলিটি ওরকম খুব কম বা কাজে থাকলে আমি কীভাবে করব কিন্তু আপনার ইন্টেনশনটা যদি ক্লিয়ার থাকে আপনার চেষ্টাটা যদি সহি হয় আল্লাহ আপনাকে ইনশা আল্লাহ একটা না একটা ব্যবস্থা করে দেবেন আমার এক একান্ত ব্যক্তিগত জীবন থেকে তিনটা এক্সাম্পল তুলে ধরলাম যদি আশা করি হয়তো এর মাধ্যমে কেউ অনুপ্রাণিত উদ্বুদ্ধ হবেন ইনশা আল্লাহ এরপরে নামাজ নিয়ে একটু কথা বলি আমরা আমি নিজে আগে যে জিনিসটা করতাম নামাজ নিয়ে খুব তাড়াহুড়া করতাম কিন্তু বছর তিন চারেক হবে আমার মনে হয় আমার মধ্যে এই উপলব্ধিটা আসছে আমরা যে নামাজ পড়ি আসলে নামাজটা কি মিটিংটা কার সাথে আমার আমার আল্লাহর সাথে আমার মিটিং আমি যখন আমার বসের কাছে যাই বা কাজে যাই আমি কিভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করি ধীর স্থিরভাবে প্রফেশনালভাবে অথচ আমরা কিন্তু যখন নামাজে দাঁড়াই তখন আমাদের মধ্যে সব রকম মানে রাস রাস করি আমরা এত ব্যস্ত তাড়াহুড়া তাড়াহুড়া করি তা আমার মধ্যে এই জিনিসটা আমি এই জিনিসটা এইভাবে দেখি আমি একদম সহজ সরলভাবে মানে আমার মতো করে আমি জিনিসটা যদি বলি আমি যখন সমগ্র বিশ্বের সব কিছু মালিক আল্লাহর দরবার আমি হাজির হচ্ছি আল্লাহর সাথে আমার মিটিং মিটিং আমি প্রেজেন্ট হচ্ছি তাহলে সেখানে তো আমার খুব ধীরে স্থিরভাবে খুব শান্তভাবে খুব সুন্দরভাবে খুব সহি শুদ্ধভাবে আমার নিজেকে প্রেজেন্ট করা উচিত নামাজ পড়া উচিত সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা করছি না আমি অনেককে দেখি যেমন আমি আমার মেয়েকেও যখন আমার সাথে নামাজে তারা দেখি যে হুট হাট কি নামাজ পড়ব আমি তখন ওকে জিনিসটা এইভাবেই আমি বুঝাইলাম আমি বললাম দেখো তোমার মিটিংটা কিন্তু অন্য কারোর সাথে না তোমার মিটিংটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহন তালার সাথে তোমার খুব ধীরে স্থিরভাবে নামাজ পড়তে হবে কারণ আল্লাহ যদি নারাজ হয়ে যান তাহলে কিন্তু আমার সব কিছু হারাবো আমরা যদি আল্লাহকে খুশি করি তাহলে আমরা সব কিছু আমাদের হাসিল করাটা খুব ইজি আল্লাহ ইজি করে দিবেন আমরা চিন্তাই করতে পারবো না যে কীভাবে জিনিসটা আমরা হাসিল হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমি নিজে করি এই জন্যই আমি আমার যারা ভিউয়ার্স আছেন আমি তাদেরকে বলছি নামাজ যখন আমরা পড়ি আসুন আমরা একটু ধীর স্থিরভাবে পড়ি একটু চিন্তা করি আমি নামাজটা পড়ছি আমি কার সামনে হাজির হয়েছি আল্লাহ সুবাহ তালার সামনে আমি হাজির হয়েছি আমি যদি ওখানে ব্যস্ততা দেখাই নামাজটা আমি যদি সহি শুদ্ধভাবে না পড়ি তাহলে আল্লাহ নারাজ হবেন আল্লাহ যদি নারাজ হয়ে যান তাহলে খুব ডিফিকাল্ট আমাদের লাইফ আমরা যে এত পেরেশানি এত কিছুর মধ্যে আছে আমার মনে হয় শুধুমাত্র এই এই জিনিসগুলোর কারণে আমরা আল্লাহকে খুশি করছি না আর নামাজের মধ্যে অনেক ছোট ছোট দোয়া আমি নিজে যেগুলো পড়ি আমরা দুই শেষদার মাঝখানে যখন বসি তখন খুব সিম্পল একটা দোয়া আমরা পড়তে পারি সেটা আমাকে তাড়াহুড়া থেকেও রক্ষা করবে নামাজের মধ্যে আমরা যে তাড়াহুড়াটা সেটা একটা ব্রেক আপও হবে আর অনেক সোয়াব আল্লাহ মাকফিরলি ওয়ার হামনি ওয়াহদিনি ওয়াফিনি ওয়ার জুকনি 
খুবই সিম্পল আমার মনে পাঁচ থেকে ছয় সেকেন্ড লাগে আর রুকু থেকে উঠে আমরা যখন সামিয়াল্লাহ হুলিমান হামিদা রাব্বানা লাকাল হামদ পড়ি তখন আমরা দুই থেকে তিন সেকেন্ড লাগবে আমার মনে হয় ছোট্ট একটা দোয়া অনেক নিয়ামত অনেক সোয়াপ পাবো এই জিনিসটা পড়তে পারি সামিয়াল্লাহ হুলিমান হামিদা রাব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসিরান তাইয়েবান মুবারাকান ফি হ্যাঁ এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এগুলা আমার একান্ত ব্যক্তিগত জীবন থেকে জিনিসগুলো শিক্ষা নেওয়া শুধুমাত্র নিজের রিসার্চ করে যে জিনিসগুলো শিখেছি যে জিনিস যে আমলগুলো আমি নিজে করি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যদি এর এই এই ভিডিও থেকে কেউ কোনো রকম কোনোভাবে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত হন তাহলেই এটা সার্থকতা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছে আসসালামু আলাইকুম